Zaidi ya watu miatatu na ofi wamefariki kutokana na mafuriko makubwa kwa kutokea katika muda wa miaka stini kwenye mto Kongo na kusababisha maafa makubwa kwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na jamhuri ya Kongo. Makama ya juu ya umoja wa mataifa yamefungua kesi leo ambayo Afrika Kusini inadai kusitishwa kwa dharura kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka vyo Kiswahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Ngao itakuwa nami kwa dakika 30 za matangazo haya. Na katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na habari nyinginezo kutoka chumba chetu cha habari. Zaidi ya watu miatatu na ofi wamefariki kutokana na mafuriko makubwa kuwahi kutokea katika muda wa miaka stini kwenye mto Kongo na kusababisha maafa makubwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Kongo. Maafisa wa Kinshasa walisema Jumatano kwamba mto huo umefurika na kufikia urefu wa mita sita nukta mbili sifuri juu ya kiwango cha usawa wa bahari ikiwa chini kidogo tu kiwango cha juu kuwahi kutokea cha mita sita nukta mbili sita hapo mwaka fu moja miatisa stina moja. Akiongeza kuwa mafuriko amesababishwa na mvua kubwa ndani ya nchi. Kitongoji na mitaa ya mji mkuu wa Kinshasa pamoja na majimbo kadhaa mefurika na maji na watu wanaonekana wakitumia mitum, mitumbwe na vyombo vingine kuweza kusafiria kutoka se moja hadi nyingine. Tumeishi katika eneo hili tangu tukiwa watoto na hii ni mara ya kwanza tangu tumezaliwa kushuhudia hali hii. Kwa hiyo ili kuzunguka tumekuwa tukitumia mitumbwe tunaendelea kuishi katika hali hii kwa sababu hatuna mahali pa kwenda. Afrika Kusini imetumia Israel kwa kuwatetea, imeituhumu Israel kwa kuwatendea wa Palestina vitendo vya mauaji ya kimbali na kuitaka makama ya juu ya umoja wa mataifa kuamrisha kusitishwa mara moja maafa yanayofanywa na Israel kutokana na mashambulizi yake ya kijeshi huko Gaza. Katika kikao cha kwanza cha siku mbili kwenye mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ, Afrika Kusini imedai kwamba mashambulizi ya anga na nchi kavu ya Israel yanalengo la kuangamiza kabisa wakazi kwenye ukanda wa Palestina na Gaza. Mahakama ya haki ya ICJ imesikiliza hoja ya Afrika Kusini leo na Israel itatoa hoja zake kujitetea hapo kesho Ijumaa. Mahakama hiyo inatarajiwa kutoa uamuzi wake wa dharura baadaye mwezi huu. Mahakama haitaamua wakati huo kuhusu chutuma za mauaji ya kimbari kwani wanasheria wanasema kesi hiyo inaweza kuchukua miaka kadhaa. Israel imekanusha shutuma hizo za mauaji ya kimbari kwamba hayana msingi na kushitumu Pretoria kwa wakili wa kutetea shetani yani Hamas kundi la wanamgambo la Palestina ambalo linaendesha vita dhidi yake huko Gaza. Israel ilianzisha mashambulizi hayo baada ya wapiganaji wa Hamas wanaodhibiti Gaza kufanya shambulizi Oktoba 7 mwaka jana na kuvuka mpaka ambapo Israel inasema watu 1200 wameuawa na wengine 240 walishikiliwa mateka. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasema kwamba Israel imekubali kuruhusu moja wa mataifa kufanya tathmini ya hali kaskazini mwa Gaza huku raia wa Palestina wasiokuwa na makazi wakichukua hifadhi huko kusini katika eneo dogo wakiomba kurejea kwenye nyumba zao. Mwandishi wa VOA Cindy Sin ana ripoti na Adija Riam anasoma ripoti yake hapa studio. Wakati Israel inaendelea kuishambulia ukanda wa Gaza hapo Jumanne, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken alikuwa na mikutano mirefu kuliko alivyopanga mjini Tel Aviv na viongozi wa Israel akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Blinken alisema raia wa Palestina waliokoseshwa makazi kutokana na vita lazima waruhusiwe kurejea majumbani mwao. Wakati kampeni za Israeli zinasogea katika awamu iliyopungua nguvu huko kaskazini mwa Gaza na IDF inapunguza majeshi yake huko, tumekubaliana hivi leo juu ya mpango wa UN kufanya tathmini itaangalia nini kinatakiwa kufanyika ili kuwaruhusu wa Palestina waliokoseshwa makazi kurejea nyumbani kwa usalama huko kaskazini. Blinken alisema Hamas huenda imeacha bomu ambalo halijalipuka na kwamba kuna wasiwasi wa usalama na kiufundi kabla wa Palestina ambao waliambiwa kukimbilia kusini kuweza kurejea nyumbani kwa usalama. Wakazi wa Gaza ambao hawana makazi huko Khan Yunis 
Jumanne wamemuomba Blinken kusaidiwa kurejea majumbani mwao katika eneo la kaskazini. Mwanamke mmoja alikuwa na haya ya kusema. Ujumbe wangu kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken turejesheni nyumbani kaskazini mwa Gaza hata kama kwenye mahema ni bora kuliko hapa kwa sababu sisi tunapata shida sana ni miezi mitatu tumeka hapa ni bora kurejea nyumbani. Blinken amesema aliwaambia viongozi wa Israeli kwa idadi ya vifo vya raia huko Gaza ni kubwa mno. Alipoulizwa kwa nini Marekani haiilazimishi Israel kukubali sitisho la mpigano, Blinken alikuwa na haya ya kusema. We want this war to end as soon as possible. Tunataka hivi vita vimalizike haraka iwezekanavyo. Kumekuwepo na hasara kubwa sana ya maisha, madila makubwa sana lakini ni muhimu kwa Israeli kufanikisha malengo yake halali ya kuhakikisha kuwa yale yaliyotokea Oktoba saba kamwe hayatokei tena. Mchambuzi mmoja ameiambia VOA kwa lengo lililotajwa na Israel halieleweki. Israel's no closer to achieving that goal. Israel haijakaribia kufanikisha lengo hilo kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu hatufahamu likoje. Hamas bado ina uwezo wa kurusha roketi, bado wanapambana huko. Na hivyo swali kwa utawala ni gharama ya kiwango gani cha maisha ya watu ndio kubwa mno. Wizara ya Afya inaendeshwa na Hamas huko Gaza inasema zaidi ya Palestina 1023 wameuawa tangu Israel ilipoanza vita vyake huko ukanda wa Gaza baada ya Hamas kufanya shambulizi la kushtukiza kwa Israel hapo Oktoba saba ambalo liliua kiasi cha watu 1200. Nyumba nyingi na majengo kote huko Gaza yameharibiwa na mashambulizi ya Israel. Khadija Riyami VOA Washington. Naam, na tukirejea katika taarifa za hapa Marekani ni kwamba ikiwa imebaki karibu siku nne kabla ya kuanza mchakato wa uchaguzi wa awali wa chama cha Republican jimboni Iowa hapa Marekani wagombea wawili wanaojaribu kumuondoa rais wa zamani Donald Trump kutoka katika kinyang'anyiro cha chama chao walishambuliana vikali jana Jumatano wakati wa mdalo wao wa mwisho Gavana wa Florida Ron DeSantis na balozi wa zamani wa Marekani kwenye umoja wa mataifa Nikki Haley walikuwa wanalaumiana kati yao badala ya kumshambulia mpinzani wao mkuu aliyekuwa katika mkutano mwingine karibu na mahala mdala upo ulipokuwa unafanyikia hata hivyo Haley alikuwa mkali zaidi dhidi ya Trump kuliko mpinzani wake DeSantis aliposema bayana kwamba kiongozi huyo wa zamani alishindwa na Biden katika uchaguzi uliopita na kwamba kilichotokea Januari sita kuvamia majengo ya bunge ilikuwa jambo baya na Trump anabidi kujibu tukio hilo kwani alikuwa rais wakati huo. DeSantis kwa upande wake amesema chama cha Republican kinabidi kufikiria juu ya kumteua mtu mbadala wa Trump anayeongozwa kwa mbali hivi sasa kutokana na mashtaka yanayomkabili mahakamani. Kwa mara ya tatu, tano Trump alipuka mdahalo wa chama chake na badala yake amekuwa katika mdahalo mwingine uliondaliwa na kituo cha televisheni cha Fox News. Wachambuzi wanasema hele anaonekana anapata nguvu kuweza kuwa mpinzani mkuu wa Trump hasa baada ya gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie mpinzani mkuu wa Trump kujiondoa kutoka uchaguzi wa awali. Unaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC tu tizame taarifa nyingine ni kwamba umoja wa mataifa unakadiria kuwa zaidi ya Waislamu milioni moja wa Rohingya wamekimbia Myanmar katika nyakati tofauti wakati wengi wao waliishia katika nchi jirani ya Bangladesh baadhi yao wamesafiri kwa boti hadi Indonesia ambako mamlaka hivi sasa inafikiria kutumia kisio cha zamani cha wakimbizi kwa ajili ya makazi yao mwandishi wa VOA Ahadian Utama ana ripoti na mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti hii hapa studio Ni kimia sana siku hizi kwenye kisiwa cha Galang, kisiwa kidogo kiko kiasi cha kilomita 40 kutoka kisiwa kikuu cha Batama katika kisiwa cha Rao nchini Indonesia na ni kiasi cha kilomita 48 kutoka nchi jirani ya Singapore. Hizi kambi ambazo ni mabaki ya majengo ambayo yalitumiwa na wakimbizi wa Vietnam. Kulikuwa na maelfu ya kambi hapa lakini hivi sasa kuna mmoja tu iliyobaki. Nyingine hivi sasa zimeharibiwa kwa sababu zilikuwa zimetengenezwa kwa mbao. Abu Nuasi Tanawolo mwenye umri wa miaka hamsini, alikuwa mlinzi katika moja ya kambi za wakimbizi na amesema akiishi katika kisiwa hicho tangu utoto wake. 
anakumbuka vyema kucheza na watoto wa Vietnam kutoka kwenye kambi na walikuwa karibu mno na familia moja ya wakimbizi wa Vietnam. Kuanzia mwaka 1979 mpaka 1969 kisiwa hiki kilikuwa ni makazi ya wakimbizi wa Vietnam waliokimbia mzozo nyumbani kwao. Wengi wao walifika kwa boti pamoja na baadhi ya wakambodia na walao walifanya hivyo hivyo. Kwa baadhi ya makadirio kiasi cha wakimbizi na hamsini elf, mara moja waliwahi kuishi kwa muda katika kisiwa hicho. Kilichobaki hivi sasa ni majengo matupu yaliyochakaa kama hili ambalo zamani lilikuwa ni hospitali ya Msalaba Mwekundu Indonesia, kanisa katoliki la raia wa Vietnam na eneo la makaburi ya wakimbizi wa Vietnam ambao walifariki kabla ya kuwa na uwezo kupatiwa makazi. Eneo hili hivi sasa ni kumbukumbu na kivutio cha watalii. Lakini kisiwa chenyewe hivi sasa kinajidhihirisha katika kituo cha mjadala kuhusu wimbi jipya la wakimbizi. Mamlaka za Indonesia hivi sasa wanafikiria kisiwa cha Galang kiwe makazi ya wakimbizi wa Islam wa Rohingya waliokimbia miarma kwa boti na kwa sili katika jimbo jirani la Ase katika eneo la ndani magharibi kwenye moja visiwa vya Indonesia huko ase kwa asili kwao kulipokelewa kwa makelele mno maafisa katika serikali ya mji wa Batam ambayo inasimamia kisiwa cha Galang imejadili uwezekano wa kuwapatia makazi Kuhusiana na suala hili, serikali ya mji wa Batam itatoa kile inachokiona ni maelezo kwa serikali kuu kwa sababu mamlaka ya kukabiliana na wakimbizi kutoka nje iko kwenye serikali kuu. Baadhi ya wakazi katika kisiwa cha Galang wana wasiwasi mkubwa kuhusu pendekezo la kupatiwa makazi. Sisi kama wenyeji tunapinga wakimbizi wa Rohingya kupatiwa makazi hapa kwa sababu kutakuwa na madhara kwetu sisi kwa sababu hata watu huko Ache hawana raha au uwezo wa wakimbizi wa Rohingya huko. Wengine wanaeleza kuwa tangu mwishoni mwa miaka 1990 Galang na visiwa vingine kuzunguka Batam vimeunganishwa na madaraja. Hivi sasa kama utatuzi kama vile wa makazi kwa wakimbizi wa Rohingya itakuwa ni vigumu sana kwa mamlaka kufuatilia na kuweka ulinzi kwenye kisiwa. Kwa mujibu wa data kutoka ofisi ya kamishna wa wakimbizi wa umoja mataifa kuna idadi ya wakimbizi wa Rohingya ambao wanaingia Indonesia kupitia ASE tangu Novemba ambayo imefikia zaidi ya watu 1500. Takriban watu 15 wameuawa katika ghasi mbaya huko Papua New Guinea leo Alhamisi kutokana na malalamiko ya hasira. kumradhi yaliyofanywa na polisi na wafanyakazi wa umma baada ya serikali kutangaza kupunguza mishahara yao mashahidi walipiga picha majengo yaliyoungua moto katika mji mkuu wa Port Moresby leo alhamisi huku waziri wa Ngawira wizi wa Ngawira ukiendelea wakati wa usiku ghasia hizo zilitokana na maafisa wa polisi kugoma asubuhi hiyo baada ya kugundua upungufu wa malipo yao ambayo serikali inadai ni kutokana na makosa ya kiutawala. Maandamano yalishindwa kudhibitiwa na kupelekea kuvunjwa sheria. Picha za drone Jumatano zinaonesha wizi wa Ngawira katika mji mkuu. Waziri mkuu wa nchi hiyo James Warape amekosoa kutokuwa na utiifu miongoni mwa maafisa. Na matangazo haya nasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com tunapumzika kidogo tu tutarejea baada ya muda mfupi usiondoke kando ya television yako bado tuna habari za kukuarifu Times of change, 
When the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. ni sehemu ya pili ya matangazo ya dunia ni leo kutoka VOS Kenya hapa Washington DC endelea kutufuatilia kupata habari zenye uhakika kutoka maeneo yote ulimwenguni na sasa tuelekee chumba chetu cha habari kujua mengine yanojiri ulimwenguni huba abi kwako na asante sana Maria makombora mawili ya Russia yamepiga hoteli moja jana usiku katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv na kujeruhi watu mmoja Mtu mmoja akiwa mahututi gavana wa mkoa amesema timu za dharura zilifanya kazi kwenye mabaki ya jengo hilo ambapo madirisha yalivunjwa na roshani ziliharibiwa na kuwepo kwa kifusi kikubwa mtani gavana wa Kaki Polis Nairobi aliandika kwenye Telegram akisema shambulizi limefanyika kiasi cha saa nusu siku kwa saa za huko na kuhusisha makombora aina ya S300 katika wilaya ya Kiev. Daktari Mikhailo Bebeshko, mgeni katika hoteli hiyo, ameambia Reuters kwamba alikuwa ameokoka kutokana na ukweli kwamba alikuwa bafuni wakati wa shambulizi. Mkuu wa polisi wa mkoa Kharkiv, Vladimir Tymshoko, amesema waandishi wa kimataifa walikuwa wakikaa kwenye hoteli hiyo. Mwandishi mmoja wa Uturuki alijeruhiwa amesema Polisi wa Ecuador wamesema wamemtia mbaroni mhalifu kiongozi wa genge la Los Lobos katika operesheni iliyofanyika huko ibara kaskazini mwa nchi kanda za video zilizotolewa Jumatano zikionyesha katika mtandao wa kijamii wa X polisi wamesema umepata bunduki na vilupuzi katika nyumba ya mhalifu huyo rais wa Ecuador Daniel Noboa amesema kwamba nchi yake iko katika hali ya vita na magenge ya kihalifu ambayo yanawashikilia mateka zaidi ya walinzi 130 wa magereza na wafanyakazi wengine huku kukiwa na ongezeko kubwa la ghasia nchini humo katika siku za hivi karibuni Boa siku ya Jumanne alitaja genge hilo la kihalifu kuwa ni taasisi ya kigaidi na kuwafanya walengwa rasmi wa jeshi Rais alichukua madaraka Novemba mwaka jana kwa ahadi ya kupambana na ghasia za dawa haramu. Na China leo Alhamisi imetangaza hatua mpya za kulegeza maombi ya visa kwa wageni kutoka nje. Hatua mpya tano zimetangazwa na idara ya taifa ya uhamiaji ikiwa ni jaribio la karibuni la kuwavutia watalii na wawekezaji kuingia nchini humo wakati uchumi wa China ukiwa unafufuka polepole kwa kiasi kutokana na kujitenga kwa taifa wakati wa janga la virusi vya corona raia wa kigeni wanaosafiri kwa biashara au matembezi ya kifamilia wanaweza kuomba visa sehemu wanayoingilia nchini China wakiwa na ukaribisho na nyaraka nyingine kama imechelewa mno kupitia taratibu za visa katika nchi nyingine Mao Shu afisa kutoka idara ya uhamiaji amewaambia wanahabari katika mkutano hatua nyingine ni pamoja hakuna haja ya visa kwa wageni ambao wanapita tu katika viwanja vyake tisa kwa muda wa saa 24 na raia wa kigeni wanaweza kuomba visa katika kituo cha karibu ndani ya China Mao pia amesema nyaraka za maombi kwa wageni kutoka nje zimerahisishwa China mwezi Novemba ilitangaza siku 15 za bila ya visa kwa wageni kutoka Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uholanzi, Uhispania na Malaysia kama hatua ya majaribio. Maafisa hata hivyo wanasema 
zaidi ya wageni 1147 wameingia nchini humo tangu mwanzoni mwa Desemba kutoka nchi sita. Kiongozi wa upinzani nchini Russia liye gerezani Alexei Navalny alionekana mbele ya jaji wa mahakama ya juu kwa njia video kuwasilisha ombi kudai haki ya muda mrefu zaidi wakati wa chakula na fursa ya kupata vitabu zaidi akiwa gerezani akiwa amevaa sare nyeusi ya gerezani na amesimama nyuma ya vyuma akiwa mguu chini Navalny mwenye umri wa miaka 47 alionekana akiongea polepole lakini alizungumza kwa mifano na kwa kirefu na bila ya kusoma popote ilikuwa ni siku ya pili ambapo alikuwepo katika usikilizaji wa kisheria kwenye gereza la Arctic Polar Wolf moja ya magereza yenye ulinzi kali sana ambako alihamishwa mwezi uliopita baada ya kupewa adhabu kadhaa za kifungo cha zaidi ya miaka 30 na Valne alisema Kanuni za magereza zinawapa fursa wafungwa ya kuwa na kitabu kimoja. Kwa hivyo mfungwa anapoamua kuchukua Biblia au Quran basi hawezi kupewa vitabu vingine vya dini au vyovyote vile ikiwa ni pamoja na magazeti na majarida. Nikinuku kitabu kimoja hakinitoshi na ni dhahiri mnakiuka haki yangu ya dini alisema. Aidha alidai kwamba muda wa chakula naopewa ni mdogo mno. Hoja zake zimechochea na majadiliano ya kina na jaji na mwakilishi kutoka Wizara ya Sheria kuhusu mkataba kwenye gereza, mipango ya muda wa kula na fanicha katika chumba chake. Na Valni mara kwa mara alitumia muda kama huo katika siku zilizopita katika njia kukaidi mamlaka akionyesha udhibiti wake katika kuhakikisha ana mahusiano na dunia ya nje licha ya masharti makali kwa wafungwa kufungwa kwake yeye na wafuasi wake wanasema mashtaka mengi dhidi yake kuanzia ubadhirifu mpaka msimamo mkali yalifunguliwa ili kumnyamazisha kwa kumkosoa rais Vladimir Putin Maria ni hayo tu tuliokuwa nayo kutoka chumba cha habari narudisha kwako uweze kutujuza zaidi shukrani uba tunani baada ya muda mfupi karibu sana By the time they get here, they're right on the edge. Wakiona kama ni namna gani hii tu hii hapa tu hii. The biggest problem in this crisis is malnutrition. Tangu tarehe 10 mwezi wa 3 hawajapata chakula. Na na katika habari nyingine mamia ya wanajeshi wa Israel na raia wanaathiriwa na kiwewe kutokana na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 na vita vilivyofuatia huko Gaza wanapatiwa matibabu ya sio ya kawaida kwa msongo wa mawazo katika vyumba vyenye oksijeni. Madaktari wanasema kimwili inasaidia ubongo kujiponya kutokana na kiwewe. Linda Gardstein na ripoti kutoka hospitali ya Shamer katika mji wa Kach wa Rishon Lezion huko Israel hadi jariani anasoma ripoti yake. Shahar Mizrahi aliathiriwa na msongo wa mawazo mbaya sana baada mapigano katika vita dhidi ya Hamas huko Gaza miaka kumi iliyopita. Alikuwa kilala kwa saa moja na nusu tu wakati wa usiku akisumbuliwa na ndoto za kutisha na kumbukizi na mara chache sana aliondoka nyumbani kwake au kuacha kuwasiliana na watu. Hakuna matibabu yaliyomsaidia mpaka aliposikia